Hi everyone! Magandang araw! This is Mami Kay and welcome back to my channel. In today's video, irerepat na natin si Variegated Portolaca Tricolor plus one week update dun sa mga succulents na hindi natin in-air dry. Medyo magulo ang ating area dahil nag sa is tayo ngayon at dito sa kabila ang aking mga babies. Ayan sila. Ang patik mix naman na gagamitin ko kay Portolaca is loam soil with rice hull. Hindi masyadong maganda yung quality ng loam soil na nabili ko. Makikita mo naman sa texture kapag hindi okay yung nabili mong loam soil. Iba-iba rin kasi sila ng gawa. Ano? Ayan. So, dito naman sa kabila, itong container na to, meron na siyang compost na nakalagay dyan dati pa. Ginamit ko yan dun sa dati kong tinanim. Uh, pwede pang gamitin kasi wala naman siyang insect. Tsaka maganda ang compost sa halaman. Kaya gamitin natin. Mimix lang natin itong dalawang klase ng pating mix. Ayan, mix-mix lang tayo. Dadalawang isip ako kung itong si Barigated Portolaca ba ang ilalagay ko dito. Kasi dahil bagong dating siya, matamlay pa yung stem tsaka yung leaves niya. Parang hindi yata okay na sa malaking pot ko agad siya ilalagay. Hindi pa naman siya stable. Baka hindi niya kayanin. Tapos dito pa sa part na to kasi is direct sunlight yung marireceive niya agad. So matamlay yung dahon at tsaka yung stem. Tapos malaki yung pot, direct sunlight pa. So, mukhang negative tayo. Ito na lang si Portolaca Tricolor na regular ang ilalagay ko. At least siya stable na. So, uh, mas okay siya doon. Mag-adjust man siya dahil malaki yung pot. Okay lang. Itanim naman natin dito sa maliit na pot, si Barigated Portolaca. At hindi ko na rin siya hugasan kasi malinis naman to. Ayan, so okay na tayo. For the meantime, ganito muna siya. Magpapropagate ako dito sa dalawa na to para dagdagan ko pa yung ibang space na wala. Ayan. Para mas maganda siyang tingnan. Mag-update naman tayo dito sa mga succulents na hindi ko in-air dry. After one week, eto na sila. Unahin natin itong si Shooting Star. Itong si Shooting Star. Meron pang ibang mga natanggal na leaves sa kanya. Uh, para siyang nagkaroon ng rat. 
Ayan, nangingitim yung mga dahon niya. Pero, um, hindi ko pa kasi sila nadidiligan dahil medyo shaky pa yung kanyang stem. Hindi pa masyadong nakakabit or stable yung roots dun sa pating mix. Kaya, palagi ko fungal infection to. Ayan. Next naman natin itong si Nevada. So, dito naman kay Nevada, siguro mga 2 to 3 leaves na yung natanggal. Kasi, napansin ko, meron siyang mga, yung black na spot, dyan sa mga dahon niya. So, tinanggal ko lang muna yung ibang mga dahon. Tapos, ayan, dito sa kabilang part, ayan, meron pa siya, oh. Ayan. Ang ganda-ganda niya nung bagong dating, di ba? Tapos ito, meron lang siyang dry leaves dito sa ilalim. Ayan. Normal naman yung mga dry leaves sa kanya. Hindi ko pa rin nadidiligan itong si Nevada. Next naman natin, itong si Mrs. Richards. So far naman, wala pa ako nakikita problem kay Mrs. Richard. So, ayan, healthy siya. At malinis yung kanyang stem. At hindi ko pa rin nadidiligan si Mrs. Richard. Ayan. So, apat dito sa mga to ang hindi ko pa nadidiligan. Kasi nga, pare-pareho sila. Medyo mga shaky pa. At saka yun kasi yung mga naging problem ko dun sa mga una kong succulents. Masyado akong na-excite magdilig, kaya karamihan sa kanila is nagkaroon ng root rot or stem rot. Ayan. Kaya medyo ingat na tayo sa pagdidilig. Next naman, itong si Panda Ear. So, si Panda Ear, wala akong nakikitang problem. Meron lang siyang isang dry leaves sa ilalim na part. Aside from that, is okay na okay si Panda Ear. Ayan. At medyo nagbo-bloom na rin yung gitnang part ni Panda Ear. So, next natin, ito ay si Harry Watson. Ayan, si Harry Watson ay ang ganda-ganda. So, wala din ako nakikita ang problem kay Harry Watson. Sana tuloy-tuloy. Ayan. Wala rin siyang dry leaves sa ilalim. Next naman is si pillow plant or string of pillows. So, okay din si string of pillows. Nadiligan ko na si string of pillows na siguro mga pang 5 days niya. Nadiligan ko siya pero konting-konti lang yung dinilig ko sa kanya. As in siguro mga 10 ml lang. Para lang magkaroon siya ng moisture dun sa kanyang uh, soil mix. Next, itong si Silver Spoon. Si Silver Spoon, ang napansin ko lang kay Silver Spoon is meron siyang mga black na hindi siya ano eh, hindi naman siya rat. Hindi ako sure ah. Hindi ako sure Pero parang may, may mga black na black yung leaves niya. Dito sa ilalim na part. Ayan. Kasi yung nasa ibabaw, tinan nyo naman yung kulay. Yun. Tapos sa ilalim, medyo ganun siya. Yun lang naman yung napansin ko sa kanya. At ang next naman natin ay itong si si Pink Kalanchoe. Ayan. Okay lang din tong si Pink Kalanchoe. Medyo may konting dryness lang dun sa gilid ng dahon niya. Ayan sa bandang baba, sa ilalim. So, ayan, may nagda-dry lang siya ng konti. Pero, ayan, sa ilalim. Konti lang naman. Pero, okay na okay din si Pink Kalanchoe. At ang next naman natin ay si Sea Urchin. So, itong si Sea Urchin, katulad ni Pillow Plant, nadiligan ko na din siya ng 10 ml. Um, okay din tong si Sea Urchin. Meron lang siyang dry na leaves dun sa bandang ilalim na part, yung nakadikit sa soil. Yan, so, 
normal lang sa kanila yung mga dryness na leaves. So, next is si Darlie Sunshine. Dito kay Darlie Sunshine, may mga nag-dry lang na leaves sa kanya. So, yun lang. The rest is okay. Ito namang next natin ay si Napoleon's Hat. Katulad ng nakikita nyo, napaka healthy at malinis si Napoleon's Hat. Wala akong naging problem sa kanya. Pinakalas natin ay si Barrigated Portolaca Tricolor na walang kasaylan-saylan. At hindi ko rin naman siya talaga in-air dry. Ang napansin ko lang sa kanya after one week is yung pagiging barrigated niya parang nawawala. Yung kulay niya parang bumabalik dun sa normal na color ng portolaca. So, um, comment down below po kung ganun ba talaga ang mga barrigated na succulents. Kasi ito yung first time ko na magkaroon ng barrigated. So, ano naman yung natutunan ko at pwede kong i-share sa inyo dun sa hindi ko pag air dry. Medyo sayang sa pating mix kasi katulad nung na-experience ko kay Darlie Sunshine, nagkaroon siya ng fungal infection. So, yung pating mix na yon is hindi ko agad-agad magagamit dun sa iba pang succulents kasi nga na-infect na siya. And hindi din naman may iwasan na may possibility na mamatayan ka din ng succulents or much better is meron kang nakaprepare ng mga fungicide or kung ano man yung mga dapat gamitin para in case na merong lumabas ng mga signs ng mga um, black spots or any na pungal infection, matitreat mo agad yung problem ng halaman mo. That's all for today. Till my next video. Kung nagustuhan niyo po ang ating video today, please share and give me a thumbs up. And please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!